എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ കോതാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പ്രവീൺ മാസ്റ്ററിന്റെ നല്ലൊരു കിണലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോബ്രാൻ ഡോബ്രാൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇന്നപ്പോ ഡോബ്രാൻ ലവേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൂടുതൽ പൊക്കിയടിക്കലൊക്കെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയും ചില ഇതെന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡോഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഡോബ്രാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇന്നലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ സാധനം അങ്ങനെ തിരിക്കി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രവീണാശൻ ഓക്കെ ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേക്ക് ഹായ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഇപ്പൊ തുടങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഡോഗ് ഫീൽഡില് വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടായിരം 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 മുതല് അവൻ ഞാൻ കുഞ്ഞാറ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം മുതൽ എന്റെ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഡോർമൻ അന്ന് മുതൽ ഡോർമൻ ഉണ്ട് ഒറ്റ പ്രീഡുള്ളൂ ഡോബ്രോൻ ഡോർമൻ അത് നമ്മൾ ഡോബ്രോൻ മാത്രം അത്രയും വർക്കിംഗ് ഡോഗ്സിനോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതായത് ഡോബർമാൻ ജോബ് ഷെപ്പേഡ് മാൽനോയ്സ് മാൽനോയ്സ് അതൊക്കെയാണ് താല്പര്യം ബോക്സർ ഈ ബോക്സർ നമുക്ക് എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ഡോഗ് ചെയ്യണ അത്രയും ഒരു ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇതിനെ കിട്ടില്ല ഡോഗ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് നിക്കണ പോലെ ഒരു ഡോഗും ലൈഫിൽ അത്രയും ഇതിൽ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാ നോ എപ്പോഴും ഡോഗ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോബമാന ആണെങ്കിലും ബോക്സർ ആണെങ്കിലും ജമ്മു ഷെപ്പേഡ് ആണെങ്കിലും മാൽനോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലും നമുക്ക് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പൊതുവേ ഡോർമാനോട് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് കൂടുതലാണ് ഞാന് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങണത് ഡോബമാനിലാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഡോർമാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പനൊക്കെ അപ്പന്റെ ഇത് തുടങ്ങി അപ്പനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇല്ല എനിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എനിക്കാണ് ക്രൈസ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ആൾക്കാർക്ക് അപ്പനെ തലമുറ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഡോബമാൻ വീട്ടിലാർക്കും ഡോഗ്സിന് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു പാഷനും എന്റെ ഒരു ക്രൈസ് തുടങ്ങിയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഡോഗ്സ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലാണ് നിർത്തിയേക്കണത് അവരിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത എന്റെ പേരിൽ എന്റെ കയ്യിലും നിർത്തിയേക്കണത് പിന്നെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാനാണ് നീ കുറച്ചു നാള് വരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം ചിലപ്പോ ഒരു ആറു മാസം ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇവന്റെ പപ്പീസ് എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കേണ്ട ഓൾറെഡി അതും എന്റെ ഓൺ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഓൺ ബ്രീഡിംഗ് ഞാനത് പുറത്തുനിന്ന് ആ ഒരു ബിച്ച് കൺസ്യൂം പുറത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കണതാണ് ഇപ്പൊ പപ്പീസ് ഒരു പത്ത് നാല് പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായത്തിൽ നിപ്പുണ്ട് നിപ്പുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോഗ്സ് എപ്പോഴും ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ കുഞ്ഞു പപ്പിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല ഇതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന നാല്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പപ്പിനെ പുറത്തൊരാളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല്പത്തഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അറുപത് ദിവസം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ വാക്സിനും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണത് സെയിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നുവെച്ചാ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന ഡോഗ്സ് അതേപോലെ വിലയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ കൊണ്ടോണവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് പാളിച്ചവരുത് ഒരു കുഞ്ഞു മിസ്സായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് പപ്പി എല്ലാ കണ്ടീഷൻ ആക്കിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ബ്ലഡ് ലൈനില് നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ അകത്ത് ഫോൾട്ടുകളൊന്നും വരാത്ത വിധത്തില് ബ്രീഡ് ചെയ്യണം ബ്രീഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പപ്പിയും ഈ മെയിലിനെ പോലെ വന്നോന്നില്ല അതെ അത് ഇതിന്റെ മദറിന്റെ
കുറച്ച് നിർത്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു കാര്യത്തില് ബോഡി കുറച്ച് പിന്നെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവന്റെ കേസില് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം അഗ്രഷനും ടെമ്പർമെന്റും കൂടുതലുള്ളതാണ് ടെമ്പർമെന്റ് നല്ല കടിയുടെ ഒരാളാണ് അത് ഞാനതാണ് ഒരു അഞ്ച് കാണി ചാള് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ നിന്നാ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വളർത്തണവനെ ആരും കൂടെ നിന്നാ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കും പിടിക്കും ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വലുതായിട്ട് അടിപ്പിക്കൂലായിരുന്നു ആണല്ലേ നമ്മള് ഇതിനെ വളർത്തി ശീലമുള്ളതിന്റെ പേരില് അങ്ങനെ നമ്മളാട് കയറി പിടിച്ച് ഇല്ല അവൻ ആള് ഒരു ക്രൂരമായ ലുക്കില് നോക്കി നിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ താൻ തന്നെ ആദ്യം വന്നിട്ടും ആള് കെ ജി എന്ന് നോക്കി നിന്നത് ഒരേ ആളിത് എന്ന് പറഞ്ഞാ വർക്കിൽ ലൈൻസ് ഡോഗ് ആണ് ഇവിടെ പിടിച്ച പുറത്ത് നിക്കണ പോലെ തന്നെ അവൻ നിക്കണുണ്ട് ഇവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മള് ഓൾറെഡി ഒരു ഡോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവര് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തി അതേപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്താനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരാളും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരാളുടെ ഡോഗ് ഇതേപോലെ കൂളായിട്ട് നിക്കൂല നിക്കത്തില്ല അതാണ് ഈ ബ്രീഡ് എല്ലാരും ഡോർമെ വളർത്താത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവൻ്റെ പേരില്ല അതെ അതുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രീഡ് ഇവിടെ വളർത്താത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ പപ്പീസിനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ അനക്കി കാണിച്ചാൽ നല്ല അലോട്ടായിട്ട് നിക്കുള്ളു ഇവന്റെ പപ്പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏട്ടാൻ ഇല്ല നമ്മള് അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും പേരില് നമ്മളത് ചെയ്യില്ല ഇട്ടിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാമായിട്ട് നിർത്തണം ഡോഗ്സ് വെച്ചാ ഇവിടെ വന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഡോഗ് ഒന്നും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവൂല എല്ലാ ആൾക്കാരും ഏ ബാക്ക് സെറ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആകെപ്പാട് നോ സെറ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആകെപ്പാട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരിക മീറ്റിംഗ് എടുക്കുക ശിവന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് പപ്പീസ് ഇല്ല ആകെ ഇതിന്റെ ഓണർ നോ ഏ ഇവന്റെ ആകെപ്പാടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്റർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ടുള്ളൂ ഇറങ്ങിട്ടുള്ളൂ ആകെ പറയത്തക്ക വിധത്തില് നമ്മുടെ ഇവന്റെ പപ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് ആ ഇവന്റെ ഓൾറെഡി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി പപ്പീസ് നിപ്പുണ്ട് നിപ്പ് ഒരു മെയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇവനെ പോലെ തന്നെ കാർബൺ കോപ്പി ഇവന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏ സ്റ്റേ തുള്ളരുത് ഇവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവന്റെ ഈ ഫേസും ഇതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവന്റെ പപ്പീസിന് അതിലെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് കൂടുതൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവന്റെ ഒരു ഇവന്റെ പപ്പിന്ന് ശരിക്കും എടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണത് അതാ അതാണ് വെച്ചാ ബ്ലാക്കിഷ് കളർ കയറും അതുപോലെ ഈ ടാൻ മാർക്ക് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും പിന്നെ കൂടുതലും ചില പപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മദർ ലൈൻസിൽ കയറി വരും ഈ അങ്ങനെ നിക്കണത് പിന്നെ ഇത് ഷോ ലൈൻസ് ഡോഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈൻസുകൾ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഹ്യൂജ് ഡോഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വന്നേക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും വലുത് നമ്മുടെ സീസർ ആണ് സീസർ ആണ് എഴുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡോഗിന് ഇത്രയും മതി നമ്മൾ അത് കമാൻഡ് പറയണം ഓരോരുത്തര് വരുന്നുണ്ട് സിറ്റ് സിറ്റ് നമ്മള് ഒരു പോൾ നമ്മള് കയ്യിലുണ്ട് വർക്കിംഗ് ഡോഗ്സിന്റെ ഗുണം അതാ ഒരു പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മള് നോക്കണവൻ അത്രയും അതിനായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഡോഗ് ഇങ്ങനെ നിക്കണത് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരാളാണ് പിടിക്കണെ ഈ പട്ടി വലിച്ചായ യൂറോപ്യൻ ഡോർമാൻസിന് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഫയർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ കൈ കാണിക്കണത് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ 
നമ്മളിവിടെ അമേരിക്കനും യൂറോപ്യനും ഉണ്ട് ആ എന്റെ അമേരിക്കനും ഉണ്ട് യൂറോപ്യനും യൂറോപ്യനും ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ഒരു ഡോഗ് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഷോ ചെയ്തിട്ട് ബസ്റ്റിംഗ് ഷോക്കെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം കുറച്ച് വില്ലാളി വിലന്മാരാണല്ലേ ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും സെലക്ടീവ് സ്ട്രെച്ച് ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും സെലക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്സ് മാത്രമേ ഞാൻ നിർത്താറുള്ളൂ ഞാൻ അതെല്ലാം വൺ ഇയർ ഒരു ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ മാത്രമേ ബ്രീഡിങ് എടുക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോ എനിക്ക് വൺ ഇയർ തോന്നുന്നുള്ള ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏഴര വയസ്സ് ആയൊരു ബിച്ച് ഉണ്ടായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡോഗ് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാമ്പ്യൻ ബിച്ച് ആണ് എന്റെ ഓൺ ബ്രീഡിംഗ് ആയിരുന്നു അവൾ ഏഴര വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെറ്റായിരുന്നു അവൾ ഈ കഴിഞ്ഞിടക്ക് മരിച്ചു പോയത് ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആള് ഏജ് ആയിട്ട് എട്ട് വയസ്സായി എട്ട് വയസ്സോളായി അപ്പൊ അവളത് ആള് മരിച്ചു പോയി ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ വന്ന് ഒരു ബോൾ കാണിച്ചാൽ മതി വെറുതെ നിന്നോളും ബോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഏത് ഡോഗിന് എടുത്താലും അത് ലക്കി എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഇതും സെർബിയൻ ഇമ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഫീമെയിൽ ആണ് ഇവളിപ്പോ ഒരു നാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് ആള് ഇപ്പൊ ഓൺ ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് ആണ് ആ ഹീറ്റിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി ആ രോമൊക്കെ പോകും പിന്നെ നമ്മള് ഡോഗിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോഡി ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റ് അയക്കണതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോഡി കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കണതാണിത് ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ സീസറിനെ വെച്ചാണ് മീറ്റ് ചെയ്യണത് സീസർ ഓൾറെഡി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫീമെയിലെല്ലാം നമ്മൾ സീസറിനെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു യൂറോപ്യൻ മെയിൽ ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഉണ്ട് അത് കോമ്പാക്ട് ആണത് അമേരിക്കന്റെ ടൈപ്പിലുള്ള യൂറോപ്യൻ ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ അതിപ്പോ നമുക്ക് കാണിച്ചരാ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊതുവെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ കൂടിയുള്ള എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം വേറൊന്നുമല്ല അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് യൂറോപ്യൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതലുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാ പൊതുവെ അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാരുടെ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈസ് ഉള്ള ഡോഗ് യൂറോപ്യൻ സൈസ് ഇല്ലാത്തത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അമേരിക്കയിലും വലിപ്പമുള്ള ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അതെ 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 അത് ഓരോ ലീനേജ് പോലെ അത് ഓരോ ലൈൻസ് പോലെ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷാഡ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള വരുമ്പോഴേക്കും സൈസ് കൂടും സൈസ് കൂടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു സണ്ണ് അമേരിക്കൻ ഡോർമാൻ ഓർമ്മ മെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാദറ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് പപ്പിയാണ് ഏഴ് മാസം ആയിട്ടുള്ളത് ഏഴ് മാസം അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇവന്റെ ഇവന്റെ ഇവളുടെ പേരെന്താണ് ബെർലി ബെർലി ബെർലിൻ ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ ലിറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഇവള് വെൽപ്പ് വന്നതാണ് നമുക്ക് പപ്പീസ് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല പപ്പീസ് ഡെഡ് ആയി പോയി ഓ പതിനഞ്ചോളം പപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ എന്താ വെച്ചാല് പപ്പീസ് ഓൾറെഡി ഗ്രോത്ത് കൂടിപ്പോയി ഓവറായിട്ട് തെങ്ങിപ്പോയിട്ട് പപ്പീസ് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഡെഡ് ആയിട്ട് സിസിയറിയും ചെയ്തതാണ് സിസിയറിയും ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെലിവറി കിട്ടി അതിനകത്തും പപ്പീസ് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോർമലായിരുന്നു നോർമലാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സീസറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യും സീസറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം ചെയ്യിക്കണം നമ്മള് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സീസറിനെ പലരും വന്ന് വില പറയുന്നുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്ലാൻ പ്ലാൻ വേണോ ആരെങ്കിലും നോർത്തിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വിളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നോർത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് അങ്ങനെയുള്ള ടീം ആണ് അല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സീസർ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റിന്റെ സീൻ ഇല്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡോഗ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഡോഗ് പിന്നെ ആണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും നമുക്കുള്ള പപ്പീസ് ആയി വരുമ്പോ
ഇപ്പൊ അവരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രവിഞ്ചി നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പപ്പിനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രവിഞ്ചിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ലൈനാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പപ്പീസിനെ മാത്രമേ വേറെ ബ്രെഡിന്റെ ആണ് അവള് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് കുഴപ്പമില്ല അത് വരുമ്പോഴേ പപ്പീസിന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് കുറച്ച് ഹെയർ മിസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പപ്പീനെ എടുക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണല്ലോ പിന്നെ സീസൺ ആണ് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയല്ലേ കിട്ടൂല അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ആ ബോളും തട്ടിയാൽ വെറുതെ നനക്കി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഇരിക്കോ കാരണം ഡോഗ് ആ ഒരു ബോളില് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ഇതാ ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ ആള് ആണ് ഈ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതല്ലേ വർക്കിംഗ് ഡോഗ്സിന്റെ നനക്കി കൊടുത്ത് നനക്കി അടക്കാവണേ വർക്കിംഗ് ഡോഗ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാ വെച്ച നമ്മള് അത് റഷ്യക്കാര് കംപ്ലീറ്റ് പഠി ഇത് ബോളിലെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഏ സ്റ്റേ പിന്നെ ഡോർമയും വെറുതെ എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താനും നമുക്കറിയണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സീസറിന്റെ ഇതും കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പകുതി നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ അല്ല നമ്മള് ഡോഗ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടായി ഒന്നര മാസം ആയിട്ടുള്ളു ഇത്രയും ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഉള്ള ബിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യ തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം ബിച്ചും ഇതിന്റെ അത്ര ഹെഡ് ഉള്ളത് ഒരു ഫീമെയിൽ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു ലാബ് ഡോഗിന്റെ ഹെഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ വെറുതെ അല്ലെ ആ ഇവക്ക് അത്രയും ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബിച്ച് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇപ്പൊ നല്ല ടൈപ്പും ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂറോപ്യൻസ് പൊതുവെ സൈസ് ഡോഗിനെ കോമ്പാക്ടിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് സി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് എഫ് സി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡോഗിനെ കോമ്പാക്ട് ഡോഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിപ്പം വേണം വലിപ്പം വേണം ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ഡോഗ് വേണം എപ്പോഴും ഹ്യൂജ് ഡോഗിനേലും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് കൂടുതൽ കിട്ടാനും സ്പീഡ് കിട്ടാനും എപ്പോഴും ചെറിയ ഡോഗ്സാ ചെറിയ ഡോഗ്സ് ചെറിയ ഡോഗ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് മൂവ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഫയറും ആയിരിക്കും ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടും തോറും നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇത് തളർച്ച വരും അതെ അപ്പൊ എന്തോരം കോമ്പാക്ട് ആകണ അതനുസരിച്ച് അത്രയും വർക്കിംഗ് ലൈൻ വർക്കിംഗ് ഇത് കൂടും അതെ ടെൻഡൻസി എല്ലാം ഇതാവും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവക്ക് കോമ്പാക്ട് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി പപ്പിസ് വരുമ്പോൾ നല്ല കണ്ടീഷൻ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു മിക്സിങ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അവന്റെ ബോൺ സൈസും നല്ല ഹെവി ബോൺ സൈസ് അല്ല ഇതിന്റെ ഓൾറെഡി പപ്പി കിടപ്പുണ്ട് ഒരു എട്ട് മാസം എട്ടല്ല അഞ്ചു മാസം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇതിന്റെ മറ്റേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ നിപ്പുണ്ട് നിപ്പുണ്ട് പപ്പി കിടപ്പുണ്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അതിനൊന്നും എടുക്കുക ആ ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള പപ്പി ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് ഇത് വേറൊന്നല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സീസണിൽ ഒന്ന് പേര് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ചോദിക്കണ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇനി നല്ല വില കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റ് പോയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമതും ബ്രീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു അതെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അപ്പോഴും കാശും കൊടുക്കണം ഒത്തിരി കാശ് നമ്മുടെ കൈ നോക്കും കൈ കിടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബ്രീഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡോഗാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ആണിത് ഇവക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കും കാരണം ആൾക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ഇട
ഇത് കോമ്പാക്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് ഇത് ഫീമെയിൽ ഇവിടെ ആകെ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാന് യൂറോപ്പിലും മാത്രമല്ല എനിക്ക് അമേരിക്കയിലും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ അതായത് പുറത്തുള്ള അർജന്റീനകാരെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂറോപ്യൻസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഇന്തോ അമേരിക്കൻ ചെയ്ത് നല്ല സൈസുള്ള ഡോക്സിനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു നല്ല നല്ലൊരു ടൈപ്പുള്ളൊരു ഡോഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിൽ എടുത്തേക്കണത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പക്കാ കോമ്പാക്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു യൂറോപ്യനാണ് യൂറോപ്യനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവളെ എടുത്തേക്കണ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ബോഡി കുറച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന എന്നെ നമ്മളുടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നര മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫുഡിലേക്ക് ആയി തന്നെ ഉള്ള ആള് ആ ഫുഡിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഫുഡിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയ ആള് ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ച് വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷോ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോയും കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരും എന്റെ സ്വന്തം ഡോഗ് ആകുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കാണിക്കാം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കാണിക്കാം വിന്നിങ് കിട്ടിയാലും വിന്നിങ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്റൊരു ഇവരിപ്പാ ഇനിപ്പാ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായിപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ സീസറിനെ വെച്ചായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു അമേരിക്കൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് മെയിൽ ആയിട്ട് അമേരിക്കൻ ഡോക്ഷനായിട്ട് ഇതാണ് ആള് നല്ല കാമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് ആൾക്ക് നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പാക്ട് ഡോഗാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ വലിപ്പുള്ളതിനോട് വലിയ താല്പര്യം താല്പര്യം എനിക്ക് കൂടുതലും കോമ്പാക്ട് ഡോഗിനോടാണ് എനിക്ക് ജൈൻ ഡോഗിനോട് അങ്ങനെ പിന്നെ മെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വേണം ഫീമെയിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാല് കോമ്പാക്ട് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഇവനിപ്പോ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് മാറിയൊരു മാസമായിട്ടുണ്ട് പേപ്പറൊക്കെ ക്ലിയർ ആവണുള്ളു ക്ലിയർ ആവണേ ഓക്കെ ഓക്കെ പേപ്പറൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പ്രീഡി ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു പക്ക അമേരിക്കൻ ഡോഗിന്റെ അത്രേ ഉള്ളു സ്ക്വയർ ആണ് ആള് പക്കയായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു അമേരിക്കയില് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ എടുത്തത് ഇല്ല ഇത് അത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടത്തിലാണ് അൺക്രോപ്ഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നതും ടൈലുള്ളതും ടൈലുള്ളതും അൺക്രോപ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗി ഭംഗി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാരും ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ഇത് ഡിഗോർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ ഫാദർ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് വർക്ക് ലൈൻസ് ആണ് ഫുൾ ഫയർ ആണ് ആള് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫയർ ആണ് ഇപ്പൊ ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എനർജിയാണ് യൂറോപ്യൻ ഡോർമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എനർജിയിൽ നിൽക്കണ ഒരു ഫയർഫുൾ ഫയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗോർ ഡിഗോർണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തള്ളിന്റെ മേളിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നിക്കും ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങണം തുടങ്ങണം ആള് കുറച്ച് ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീശക്കെ ഉണ്ടായത് എല്ലാം വീഡിയോ തന്നെ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു വലിച്ച പൊട്ടിച്ചു കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ആ കടിയും മര്യാദ മര്യാദ ഇവനെ നിസാറ് നേരം കൊണ്ട് ടെമ്പറാക്കാം ഒരു പടി എടുത്താൽ മാത്രം മതി പഠിക്കാൻ പോരോ ചാടും കുതിരോ ഓടും കുതിരോ വെറുതെ നിക്കിടിക്കോ ഇവനെ ഇത്തിരി ഒച്ചെടുത്ത് നിർത്തണം അല്ലെ നിക്കൂല ആള് ഫയർ കൂടുതലാണ് എല്ലാരും സെയിം ഇവ ഇപ്പൊ എന്തേലും വന്നിട്ട് എല്ലാരും ഒന്നര മാസം എല്ലാത്തിനടുത്ത് ഇല്ല ഇല്ല പല പല ടൈമിൽ വന്നത് ആദ്യ സീസർ വന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഡോഗ് ഈ രണ്ട് ഡോഗ് ആയിട്ടാ വന്നേക്കണം വന്നിരുന്നത് ഇവൻ പപ്പിൽ വന്ന ഇവനെ ഒമ്പത് മാസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവനെ എടുക്കണ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര രക്ഷയില്ലാത്ത ഫയർ 
തശിലാത്ത വേറാ അവിടെ അവിടെ വെറുതെ പിടിച്ചെന്ന് ബോള് വെറുതെ കാണിച്ചാതി വെറുതെ ഞെക്കി കാണിച്ചത് വെറുതെ താഴെ 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 ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ കാലിലിട്ട് തട്ടി തട്ടി നിന്നാൽ മതി തിരിച്ച് ഇറക്കി ഇറക്കിക്കോ ഇറക്കിക്കോ നോ സ്റ്റേ ബിഗോ സ്റ്റേ ഇത്തിരി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് ആക്കി ആള് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആളിന് ഭ്രാന്താവും ബോള് ദൂഷിച്ചു ബോള് ദൂഷിച്ചോ നോ ബോയ് ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ് ബോളെടുത്തു സ്റ്റേ സ്റ്റേ നൂ 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 പിന്നെ അധികം നേരം നിൽക്കൂല ചൈബന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടണം അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അരിശം കയറി അപ്പൊ ഇടിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ കടിക്കുകയും ചെയ്യും കോമോണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു കിട്ടാൽ മതി പിടിച്ചോളാൻ പറയാൻ പിടിച്ചോളു എല്ലാം നാലും നാല് ടൈപ്പ് ആണ് ടോക്സ് എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ എടുക്കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ എല്ലാം കാള പോലെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ടോക്സ് ഒരു കനലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഇട വെറുതിരി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സ്വഭാവം ആണെങ്കിലും പല പല സ്വഭാവം ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടും മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക ശിവന നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാവൂല ആള് വെള്ളം വലിപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ യൂറോപ്യൻ ഡോപ്പർമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവനെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ആള് സ്ക്വയർ ആണ് കോമ്പാക്ട് സ്ക്വയർ കോമ്പാക്ട് ആണ് ആള് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം നല്ല ഫയർ ആണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അമേരിക്കയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ലൈൻസിലോ കൈ കൈ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓൺ ഹീറ്റ് ആകാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതിപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ അതിനെ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവള് ഇതേപോലെ കോമ്പാക്ട് ഡോഗ് ആണ് നല്ല അഗ്രഷനും കാര്യങ്ങളും അവക്കട ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ നിക്കണം അമേരിക്കൻ ആ കൂട്ടിൽ കിടക്കണം കൂട്ടി കിടക്കുന്ന അവളിപ്പോ അതിപ്പോ ഒരു ഏഴ് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ അവള് സീസൺ ആവും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഇവന്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്ലാൻ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മളെ അല്ലെ സീസണിന്റെ പപ്പീസ് സീസണിന്റെ പപ്പീസ് ആയി വന്ന അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പപ്പീസിന്റെ വിശേഷം കൂടെ അറിയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഇത് സീസണിന്റെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നാല്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പുറത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ പൊതുവേ പൊതുവേ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പപ്പീസിന് ആർക്കും വിൽക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പി അതേ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിൽക്കുള്ളൂ അതേപോലെ പ്രൈസിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ പപ്പീസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോയില്ല നഷ്ടമാണെന്നുള്ള ഒരു നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പീസ് ഒരാൾക്ക് കയ്യിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് വേണം വെയിറ്റ് വേണം കൊണ്ടുപോകണവര് മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷെ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേ ബ്രീഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് സാധനം ബ്രീഡ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ
ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ എത്ര രണ്ടു മാസം ഇപ്പൊ ഇല്ല നാല്പത്തഞ്ചു ദിവസം പ്രായം നാല്പത്തഞ്ചു ദിവസം പ്രായം വാക്സിനേഷൻ അപ്പൊ ഇനി വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പൊ എടുക്കും എടുക്കും എടുക്കണം ഡിവോമിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവോമിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ എടുക്കാനായി പിന്നെ ഈ ചൂടിന്റെ ആണ് പപ്പീസ് ആകെ ഇപ്പൊ ചൂടാണല്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതെ ആ നല്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് പപ്പീസ് എന്തായിരത്തോടെ വന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എന്തിനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവീണ് നമ്പർ സൈഡിൽ കൊടുക്കും വിളിക്കുക എമൗണ്ട് ചോദിക്കുക എല്ലാം പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഏതൊരു വീഡിയോ കണ്ടാലും ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ പരിപാടിയാണ് പ്ലേസ് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വേറെ നല്ല വേണ്ടുള്ളവരും വേണ്ടാത്തവരും എല്ലാരും വിളിച്ചു എല്ലാരും വിളിക്കും അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു ബ്രീഡ് ഇപ്പൊ ഏതാണ് ആ ഒരു ബ്രീഡ് അതിന്റെ അവർക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പെർപ്പസ് ഉള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിളിക്കുക യൂറോപ്യൻ ഡോർമാനാണ് പിന്നെ ഫാദർ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് പ്യൂർ യൂറോപ്യൻ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആവശ്യം ഉള്ളവരും മാത്രം വിളിക്കുക അതെ അതെ ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നല്ല ഒരു മാന്യമായൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെറുതെ വിളിച്ച് ഇതാക്കരുത് നമുക്ക് വേറെ വെറുതെ വിളിച്ച് ഇതാക്കണ്ട ഇത് അത്രയും സമയം നമ്മളുടെ പോകും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പീസിനെ ഞാൻ ചെറുപ്പം പോലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒന്നും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ സാധാരണ പൊതുവേ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം മുതൽ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പപ്പി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാറുള്ളൂ ഇനി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്നെ ശരിക്കും പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ എന്തോരം ഫീഡ് ചെയ്യും ഫുള്ള് ഡ്രൈ ഫുഡ് നിർത്തിയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ വേറെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കീമയുണ്ട് ബോക്സിന് ചിക്കന്റെ കീമയുണ്ട് അതാണ് ഫീഡിങ് പപ്പീസിന് ഒരു നാല്പത് ദിവസം പോലെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്റെ നെക്ക് വിങ്സ് സ്കിന്ന് ഫാറ്റ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിട്ട് ഒരു കീമ അടിക്കണുണ്ട് അതിന്റെ സെയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് സെയിലും അപ്പൊ നല്ല രീതി എന്റെ ആൾക്കാർ എടുക്കണുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിന്റെ കോട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ അപ്പൊ ഈ കോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡൈജഷൻ ആണ് നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മോഷൻ ഒക്കെ നല്ല ഡൈജഷൻ ആയിട്ട് നല്ല ഇത്തിരി മോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെ വലിയ ഡോക്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ അകത്താണ് ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പനെ പോലെ തന്നെ ഫുൾ ഫയർ ആണ് കടിയാണ് ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ മൈക്ക് വരെ കടിച്ചോണം പോയി കൈസ് പകുതി അപ്പൊ കൈസ് ഡോബ്രോന്റെ പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടവരെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീപ്പ് റേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വേണ്ട എന്നുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ കാണാൻ നമ്പറിൽ എടുത്ത് വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ പുള്ളി കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്ന് മെയിലും മൂന്ന് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് മൂന്ന് മെയിലും മൂന്ന് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പുള്ളി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇത് ഈ ഇത് ചിക്കൻ കീമ നമ്മൾ ചെയ്യണുണ്ട് അതായത് നെക്ക് ചിക്കന്റെ നെക്ക് വിങ്സ് സ്കിന്ന് അതിന്റെ ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിഷനില് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കിലോ സൈസ് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ഡോഗിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ എടുത്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കുറച്ചുപേരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല കോട്ട് ഷൈനിങ് ആണ് മോഷൻ ഇത്തിരി ഉള്ള ഓവറായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകണ പ്രശ്നമില്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇത്തിരി മോഷണമുള്ള നന്നായിട്ട് ഡൈജഷൻ ആണുണ്ട് നല്ല സ്കിൻ കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഡോഗ്സ് കഴിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാനുണ്ട് ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഡോഗ്സിന് ഇത് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കണത് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോഗിന് കൊടുക്കണത് എൻ്റെ ഡോഗ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ ഉള്ള കോട്ട
അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടു പേര് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് മോശ സാധനം ഫ്രഷ് സാധനമാണ് ഇത് നമ്മള് കറി വെക്കാൻ വട്ടും കറിലും അല്ലെങ്കിൽ നെക്കൊക്കെ വലത്താൻ എടുക്കണ വല്ല ആ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബ്രീഡറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇവര് കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവര് ഇത് സ്കിന്നും ഇതൊക്കെ കയറുമ്പോ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് വെച്ചാ ആകെ ഈ നെക്കിന്റെ ചെരി പൊടി പൊടി എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കും ഒരു മാസം വരെ ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നോളൂ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരുന്നോളൂ അല്ലാണ്ട് ഫ്രീസിങ് പോയാ ഇപ്പൊ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ചീത്തയായി പോവല്ല അത് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മാസം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ ഉള്ളൂ എന്നുവെച്ചാ എനിക്കിപ്പോ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഒരു ആഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പത്തൊമ്പത് കിലോ മിനിമം ഓർഡർ പോകുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ പതിനഞ്ച് കിലോ ആയിട്ട് മിനിമം എടുക്കണവരുണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് കിലോ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഇപ്പൊ എറണാകുളം നമുക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ എങ്കിലും മിനിമം എടുക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ടൂ വീലറിനെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോ പെട്ടു കാശ് എല്ലാം കൂടി വേണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഓവർ പൈസ മേടിക്കണില്ല ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മിനിമം ഈ സാധനത്തിന് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഞാൻ അത്രയും ബൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഡോഗിന് എടുത്തതിന് ബാലൻസ് ഉള്ള സാധനം ഞാൻ അടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യണത് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ബില്ല് ഓർഡർ തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അടിച്ച് അതേപോലെ കയറ്റി വിട്ട് കൊടുക്കും ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിളിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മള് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് നമ്മുടെ പപ്പീസിന് കൊടുക്കണം പേരിലാണ് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സാധനം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവം ഇല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു സാധനം ഞാൻ പുറത്ത് കൊടുക്കില്ല അത് എന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാം അല്ലാത്തവർ ഉണ്ട് ആ ഇതിപ്പോ ഒരു വലിയ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലത്ത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ആണ്ടിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആ സൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം സൂപ്പ് കൊടുത്ത വയറുള്ളതും അത് ഫാറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സൂപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും നല്ല കോട്ട് ഷൈനിങ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ഡോഗ്സിനൊന്നും ഞാൻ കോട്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഈ സാധനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം പക്ക കോട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഡോഗ്സിനൊക്കെ അല്ലേ അതൊന്നും ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ എന്റെ വീസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ എന്റെ വാഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓയിൽ പറ്റാൻ ഒന്നിന് നിന്നിട്ടില്ല അവര് നിക്കണ രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ചെയ്തേക്കണം എന്നിട്ടാണ് അത്രയും കോട്ട് ഷൈനിങ് നിക്കണത് അപ്പൊ എനിക്കത് ഇപ്പൊ ഷാമ്പൂ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിന് ഒരേ ഇതൊക്കെ തേച്ച് ഭയങ്കര ക്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആ എന്റെ കനൽ നെയിം സിൽവർ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രജിസ്റ്റർഡ് കനലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കെ സിയിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോർമെ ഡോർമെ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് കരുതുന്നു ഇനി മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അവർ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരാണ് പറയേണ്ടത് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാഷനും അവരൊരു ക്രൈസും ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുന്നവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്കും നാളെ മറ്റുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൂടി ബൈ കൈസ് അപ്പ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ണ നമ്മുടെ ഡോബ്രൻ സീസറിന്റെ ഒക്കെ പപ്പീസ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് പപ്പീസ് ഇവിടെ